轩叩见王爷。徐成龙啊，徐大人送孩子们上船去了。打发几个小叫花，可用得着他亲自出马吗？这位于大人真会收揽人心呢、啊！哼，这个犟头倔脑的于老心我原本想以收回布政使大印来逼他交纳捐款，顺带收一收他那狂傲不羁、自以为是的脾性。没想到他不但递交了辞呈，连暗茶使都不干了。他这不是要挟本王蓄意抗上吗？回王爷的话，于大人为人忠厚，断不敢与王爷敌伍。告老还乡，实在是为了回家探望患病的夫人呐、啊。今儿个，得让他当着本王的面说个明白，请王爷天堂用茶。不，打道后牙，我要亲眼看看于老心喝的什么酒，吃的什么菜，睡什么卧，踏住什么宅。是，王爷，请。这就是于成龙的卧房，你没带错路吧？没错，没错，这正是于大人的卧室。王爷，请坐。一言千金宽。也叫到于成龙失礼了。于成龙，哎，你好大的胆子，竟敢要挟本王蓄意抗上！王爷的话，下官不明白呀、啊。人说你性子倔，原来还很会装蒜呢、啊。这是什么？是下官的告老辞呈啊！你难道不知，目下？战事连连，四海为您内乱方至，百废待兴，岂能因家事而辞王室？你王爷，陈龙离乡十八年，丧子因怀，心不安，亲恨老妻成了病患，求亲王，求亲王，即刻放我回。
为哎家园。这是真话，句句是真，没有虚假，并不虚假，未必。天地良心哦，良心。<笑>别在孔夫子庙前充声，人了。我追随王爷多年，见过无数您这样的官员，还真没碰到过几个不偷油的耗子、不沾心的猫。您呐，别装了。德川大人，您到底要说什么呀？我说什么，您心里明白。康王爷统帅群辽，坐镇东南，岂能容得当面一套、背后一套的两面派？那人大人，您说的是谁？还能是谁？有什么凭据？凭据有的是，在哪儿呢？就在你这里。我，三牛，问你几件事，你能如实回答吗？我山牛活这么大，从不说假话。您问吧。好，我问你，前个傍晚你是不是到当铺去过？去过。是不是典当了几件破旧衣服？是啊，那是你自个儿的东西，还是奉命行事啊？那是我家老爷的，是老爷叫我去典当的。好，于大人，是您让他去的？是我让他去的，怎么了？除了几件衣服之外，还有什么拿去典当啊？没有别的啦，真的没有啦。我骗你干什么呀？那可没准儿，请看。这这一串不也是您让他典当的吗？没有这个东西，三牛啊！你也敢说没有啊？啊是是是，是我去典当的，三牛啊！这是哪儿来的？这是说，那是是是是是,是别人送的。什么？啊啊啊、他老爷并不知道，是我一人收下，一人典当，一个人拿回来的大礼。三牛，你竟敢收受他人的财物？你！你好大的胆子！于大人，自个儿丢了面子，可别迁怒于下属啊！你这个混人！您别怪三牛，要怪就怪我和我娘吧。这是怎么回事啊？说，快说，说，说。启王爷，过分不过分，但看假公真。于成龙，你们主仆单子又唱又哭，活像真的一样。老实告诉你吧，打从你刚到福州的第一天起，我就发觉你压根儿就不是那号两袖空空的清官廉吏。你随身带来的财物珍宝，就有整整一箱，还想否认？就打开卧床底下暗藏的这个竹箱，让我当场查阅。那是我家，我于成龙，一不贪赃，二不枉法，你凭什么要查阅？哼，你不让查阅，分明心里有鬼。你不能查阅，闪开！
，泥土是泥土，这可不是一般的泥土啊！虽说它兑不到半分银子，也换不来半件衣物，可它却是我于老心儿最宝贵的财富啊！他来自我为官十八年所到之处，取自百姓脚下山村小路，广元通途。这是广西罗城的山民，饱含着土著同胞的心意。这是四川河州的黑土。寄寓着巴蜀父老的情愫，这是湖北黄州的红土，渗透着惊愕赤子的热血，这是武昌江畔的流沙，记载着。世代平民的干枯，让这些滋养过我的泥土，永远伴随着我，为的是永远记住那里的山水，记住那里的百姓，记住那里的友情。记住那里的悲欢，心怀坦然的走完我人生之路啊！
，就此于公，全权任命公台一案，不孝八名不弟，冤狱绝迹，万民安居。我替福建百姓。谢王爷啦！乐春呐、啊，乐春，你呀，我我有也无助啊！老朽在山西方山县安国寺读书，承德古训，几十年来未敢迁往。大人赐教，人人治人，国虽治。而必乱，人人至紧；国虽乱，而必治啊！今日良言，刻骨铭心呐、啊！小叫花，可用得着他亲自出马吗？这位于大人真会收揽人心呐、啊！哼，这个犟头倔脑的于老心儿，我原本想以收回布政使大印来逼他交纳捐款顺带，收一收他那狂傲不羁、自以为是的脾性。没想到他不但递交了子承，连暗茶使都不干了。他这不是要挟本王蓄意抗上吗？回王爷的话，于大人。为人忠厚，断不敢与王爷敌伍。告老还乡，实在是为了回家探望患病的夫人呐、啊。今儿个得让他当着本王的面说个明白，请王爷天堂用茶。尽管。
后呀，我要亲眼看看于老仙儿喝的什么酒，吃的什么菜，睡什么卧，踏住什么宅。是，王爷，请。这就是于成龙的卧房，你没带错路吧？没错，没错，这正是于大人的卧室。王爷，请坐。一。上船去了，打发今天船上强调口。